Antalya Spor Teknik Direktörü Sayın Alfons Guranendayk ile beraberiz. Öncelikle yeah, Trabzon'a hoş geldiler. First of all welcome to Trabzon. Trabzonspor ligde yoluna dolu dizgin devam ediyor ve Türkiye Trabzon, Kupası'nda bu kez rakibi ikinci yarı lige ciddi bir performans değişikliği yaşayan Antalya Spor. Uh, Aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezonu aldığı tek mağlubiyetin sahibi kendileri. Nasıl bir karşılaşma bekliyorlar? Probably the yeah the the toughest draw we can get against the, the coming champion because they will not give this away and uh, they had a great season so far. Uh, you're right, we're the only team who beat them at home. It was a very good game of us, and uh, we're also happy that our performances uh, get better. We take more uh, points, we take more results, and only uh, yeah the the only thing is that uh, yeah, in a cup match anything can happen. We come here in a good mood. And um, after a good run, because uh, we we didn't concede many goals, hopefully we can do the we can do that we can achieve this also tonight, um, and make a real cup game of this, and uh, hopefully uh, with a good result, the confidence is there. Um, we believe in ourselves, and we will also play our own football here. We try, um, but of course we know the qualities of the opponent, and uh, yeah, we have to give them credits for this season. Uh, they, they've done extremely well this year, and uh, all credits for them. But um, yeah, you can have respect for your opponent, but never fear. So we come here with an open mind and uh, try to make the best out of this game. Evet, bizim için çok güzel bir eşleşme oldu diyebilirim. Çeyrek final mücadelesi Trabzonspor'la eşleşmek. Sanırım çekebileceğimiz en zorlu kurayı çektik çeyrek final aşamasında. Ve karşımızda bu saatten sonra muhtemelen başka takıma şampiyonluğu kaptırmayacak bir rakiple oynayacağız ligden bahsederken. İyi bir hava yakalamış bir Antalya Spor olarak geldik buraya. Uzun süredir gol yemeyen tek bir golümüz var son 7 maçta. Ve iyi oynayan bir takıma sahibiz. Dediğiniz gibi artan bir performansımız var. Özgüvenimiz yerinde kendimize güvenerek geldik. Bu maça bu şekilde çıkacağız. Tabii ki rakibe saygı duyuyoruz. Çünkü ekstrem, ekstrem olarak çok iyi bir sezon geçiren bir rakip var ligde. Ancak bu korktuğumuz anlamına gelmiyor. Saygı duyarak elimizden en iyi, gelenin en iyisini yapıp buradan turlayacağız. Dönmeye hedefliyoruz. Antalya Spor'da özellikle son haftalardaki çıkışı neye bağlıyor koç? Çünkü e, gerçekten çok ciddi bir olumlu yönde ivme uh, kazandı Antalya Spor. Raising, uh, raising, uh, raising performance of Antalya Spor because it's a really hmm. huge uh, step was for us. Yeah, first of all, uh, we don't concede goals, so we look solid now in the back. Mostly that is the start of being successful as a team. So the organization is there and. Uh, that the guys want to defend also with 11 players because defending starts up front. Um, we do this at the moment very well. Uh, only one goal in seven matches, that including a cup match and a friendly. Um, but if you do this, you know we have also players now who can score out of nothing. And if you concede no goals, then one goal is enough to win the game. And um, I think everybody understands now uh, what is needed to be successful and we want to get out of trouble. We're still not uh, out of trouble in the league, so we have to win our games and get some points. But I think uh, we're on a good way and uh, we, we look forward and we look at ourselves. And of course, we analyzed uh, the opponent, but uh, first of all, it starts with how far you want to go as a team as, and yourself. And that is uh, something uh, I think uh, what is going on now in uh, Antalya and we're having a good uh, run of games. Yeah. Evet, e, bunun en belirgin özelliği sanırım e, gol yemiyoruz. Takım savunmamızı çok iyi yap, yapıyoruz. Organize bir şekilde takım savunmamıza önem verdik ve 11 oyuncuyla beraber bu takım savunmasına katkı veren oyuncularımız var her maçta. Son 7 maçta bir hazırlık maçı, bir kupa maçı dahil son 7 maçta tek gol yedik. Ve e, bundan, bundan ayrıca bireysel yeteneklere sahip bir takım olduk. Bir anda hiçbir şeyden gol üretebilen ayaklara ayakları transfer ettik diyebilirim bu devre arasında. Bu da bir, bizim takımımıza katkı sağladı. Ve bu çıkışa geçmemizin amacı as e nedeni aslında e oyuncuların bizim bu tehlikeli duruma e farklı
Varmış olmasıdır diyebiliriz ve öncelikle kendimizi değiştirerek nereye gelebileceğimizi düşündük ve buradan yola çıkarak sanırım şu anki çıkışımızı başlattık. Teşekkür ediyoruz. Maçsını tekrar görüşmek üzere. Başarılar. Thank you.